রিসেন্টলি একটা আপার ট্রাইব্যুনাল থেকে ডিসিশন এসেছে কেসটার নাম হচ্ছে বাটুল ভার্সেস অ্যান্ড আদার্স আপার ট্রাইব্যুনাল আপার আপার ট্রাইব্যুনাল থেকে বলা হয়েছে যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার অফ ইউ সিরিজেন যারা আছে তারা কোনো অ্যাপ্লিকেশন করে সাকসেসফুল হবে না আন্ডার দ্য ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমে যদি না তাদের থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টির আগে রেসিডেন্ট ডকুমেন্ট না থেকে থাকে তো এটি মূলত এটাই দাঁড়াচ্ছে যে ইউ সিরিজেন যারা আছে তাদের যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার তাদের যদি থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টির আগে যদি রেসিডেন্ট ডকুমেন্ট থেকে থাকে তাহলেই তারা একমাত্র ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে বেনিফিটেড হবে এবং তারা এলিজিবেল হবে পর প্রি সেটেলমেন্ট অর সেটেলমেন্ট এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে এবং এই যে ডিসিশন এই ডিসিশনে আরেকটা জিনিস বলা হয়েছে যে ওই এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বাররা যখন ওই অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজালে যে অ্যাপিল করবে সেই অ্যাপিলে এসে তারা হিউম্যান রাইটসকে রিলাই করে কোনো কিছু করতে পারবে না তার মানে কি তারা যদি রিফিউজ হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে অ্যাপিল স্টেজে এসে তারা হিউম্যান রাইটস রেস করতে পারবে না আর এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে কারা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার এবং কারা ডাইরেক্ট ফ্যামিলি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার বলতে যেটা বোঝাইছে ইটালি স্পেন থেকে যারা আসছে আগে যেগুলো ইউ সিরিজেনের ভিতরে ছিল ইউ ইউর ভিতরে ছিল তারা তো সবাই আছে আমরা শুধু বেরোয় গেছে এবং আমরা বেরোয় ইউকে বেরোয় গেছে থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি যেটা ব্রেক্সিটে একেবারে সিজ অফ ফ্রি মুভমেন্ট যেটাকে বলা হয় সেটা সিজ হয়ে গেছে তো যে কারণে আসলে থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টির পরে কিন্তু সব কিছু কিন্তু অন্যরকম হয়ে গেছে এবং তার আগে আর একটা রেজুলেশন করা হয়েছিল টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে যেটা ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে ইমপ্লিকেশন হয়েছিল সেইটির আন্ডারেই কিন্তু এই যে ডিসিশন সেই ডিসিশনটা দেয়া হয়েছে এখন আমি আলোচনা করব যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার বলতে কাদেরকে বোঝায় এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার বলতে আনম্যারিড পার্টনার্স রিলেটিভস হু আর ডিপেন্ডেন্ট অন ইউ সিটিজেন মেম্বার অব দ্য ইউ সিটিজেন্স হাউস হোল্ড আর যেটা বলা হয়েছে হু রিকোয়ার দ্য পার্সোনাল কেয়ার অফ দ্য ইউ সিটিজেন অন হেলথ গ্রাউন্ডস এরা হয়েছে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি ভিতরে আসবে আর ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার বলতে বোঝাবে স্পাউস অর সিভিল পার্টনার চিলড্রেন আন্ডার আন্ডার এজ যারা তারপরে চিলড্রেন যারা ওভার টোয়েন্টি ওয়ান কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট আর প্যারেন্টস এরাই হচ্ছে ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার এই যে ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার আমি যেটা বলছি তারা কিন্তু এই ইউ সেটেলমেন্টের স্কিমের আন্ডারে কিন্তু এখনও তাদেরকে কিন্তু আনা সম্ভব তারা যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় বাবা মা স্পাউস আর আন্ডার এজ যারা আছে টোয়েন্টি ওয়ান আর ওভার টোয়েন্টি ওয়ানও সম্ভব যদি তারা ডিপেন্ডেন্ট হয় ওই ইউ সিটিজেনের উপরে তাদেরকে কিন্তু এখনও আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমে আন্ডারে কিন্তু আনা সম্ভব হচ্ছে আচ্ছা আমি যদি আবার ওই আপনার প্রিভিয়াস ইয়ারটাতে ফিরে যাই যেটা আপনি বললেন যে মানে ব্রেক্সিটের পরে তো এই জিনিসটা যদি একটু এক্সাম্পল দিয়ে একটু ক্লিয়ার করেন আসলে কারা পারবে বা পারবে যেরকম আমি উদাহরণ দিই যে একজন ই ইউ সিটিজেন একজন ইতালিয়ান সিটিজেন সে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টির আগে এসেছে ধরলাম যে তিন চার বছর আগেই এসেছে আসার পরে সে ইউ সেটেলমেন্টের স্কিমের আন্ডারে সে হয়তো প্রি সেটেলমেন্ট নিয়ে নিচ্ছে এবং সেই সময় তার হয়তো কোনো আত্মীয় এখানে আছে এবং তার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মানে ভাই ভাই বোন আছে ভাই দেখলাম এবং তার উপর ডিপেন্ডেন্ট তখন যদি সে বাংলাদেশি ন্যাশনাল সে হয়তো স্টুডেন্ট হিসাবে আসছে কিংবা এখানে অবৈধভাবে রয়ে গেছে সেটাও হতে পারে অবৈধ হলেও কোনো সমস্যা ছিল না তো তখন যদি সেই ভাইটি যদি ওই তার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যদি রেসিডেন্ট ডকুমেন্ট না নিয়ে থাকে বিফোর থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টির আগে পরবর্তীতে এসে আফটার থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টির পরে এসে তারা ওই সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে ইউ সেটেলমেন্ট স্কিম আন্ডারে তারা বেনিফিটেড হবে না কিংবা এলিজিবল হবে না ফর প্রি সেটেলমেন্ট অথবা সেটেলমেন্ট পাওয়ার জন্য এটাই মূলত ক্লিয়ার করে ধরেন এতদিন পরে আসলো নাকি মানে এটা আসলে 2016 এ যে ইউ রেজুলেশন ছিল সেটা মূলত এটে করা হয়েছিল 10 সাব সেকশন 3 তে করা হলো পরে এটি নিয়ে আসলে বিভিন্ন সময়ে চ্যালেঞ্জ এসেছে তো রিসেন্টলি বাটুল ভার্সেস আদার্স যে কেসলা বাটুল বলে একজন ভদ্রলোক সে 
অ্যাপ্লিকেশন করেছিল এটা রিফিউজ হয়ে যায় এবং সেটা আপার ট্রেনাবলে যায় তো আপার ট্রেনাবলে এটা কনফার্ম করে যে যদি কোনো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার অফ ইউ সিটিজেন তাদের যদি রেসিডেন্ট ডকুমেন্ট না থেকে থাকে বিফোর যেন রেসিডেন্ট ডকুমেন্ট বলতে বোঝায় যে যখন এই এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার কিংবা ফ্যামিলি মেম্বার যখন প্রথম যে ভিসাটা তাদের দেয়া হয় এটা মূলত সিক্স মান্থের জন্য দেয়া হয় ওই সিক্স মান্থের ফ্যামিলি পারমিট বলে তাহলে রেসিডেন্ট পারমিট বলে এবং রেসিডেন্ট ডকুমেন্ট বলে যে ডকুমেন্টগুলো আছে রেসিডেন্ট ডকুমেন্ট বলে আর যে পারমিশন দেওয়া হয় ফ্যামিলি পারমিট বলে যেরকম যদি কোনো ইউ সিটিজেন যদি এই মুহূর্তে তার ওয়াইফকে বাংলাদেশ থেকে স্পাউস হিসাবে স্পন্সার করে তাহলে কিন্তু তাকে প্রথমে সিক্স মান্থের লিভ টু এন্টার দেয়া হবে তখন এসে এখানে আসার পরে সে ওই ইউ সেটেলমেন্টের স্কিমের আন্ডারে সে কিন্তু হয় প্রি সেটেলমেন্ট পাবে অথবা ওই ছয় মাস আগে অথবা যে কোনো সময় সে সুইচ ওভার করতে পারে আর এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারের সিচুয়েশন যেটা দাঁড়াচ্ছে যদি কোনোভাবে যদি কোনো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি যদি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি টু এর পরে আসে এখানে সেই স্টুডেন্ট হিসাবে আসলো কিংবা এখানে অবৈধভাবে রয়ে গেছে তারা অ্যাপ্লিকেশন করে নাই এবং তারা যদি এখন ওই ইউ সিটিজেনের ভাই কিংবা বোন হয়ে থাকে এবং তারা যদি চেষ্টা করে এই ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে তারা প্রি সেটেলমেন্ট কিংবা সেটেল স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্যে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু সেটা কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না